வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் தமிழகத்தில் ஆங்கிலேயர் ஆட்சியை எதிர்த்து போரிட்ட பதினெட்டாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்த பாளையக்கார மன்னர் ஆவார் இவர் தெலுங்கு மொழி பேசும் ராஜ கம்பளம் நாயக்கர் இனத்தில் பிறந்தவர் இவருடைய முன்னோர்கள் முகமதியர்களின் படையெடுப்புக்கு பின்பு கம்பளி ராஜ்யம் இழந்து விஜயநகரம் உருவாக்கினர் பின் சோழ நாட்டிலும் பாண்டிய நாட்டிலும் வாழ்ந்து வந்தனர் பின்பு முகமதியர்கள் சேர சோழ பாண்டிய மன்னர்களின் மீது தாக்குதல் நடத்தி நாட்டை கைப்பற்றி ஐம்பது ஆண்டுகள் ஆட்சி நடத்தினர் பாண்டிய நாட்டில் கோவில்களுள் இடிக்கப்பட்டது மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் அடைக்கப்பட்டது பாண்டிய நாட்டிலிருந்து உதவி கோரப்பட்டு விஜயநகர பேரரசின் படைகள் வந்த பின் மூன்று நாடுகளும் மீண்டும் கைப்பற்றப்பட்டன பின்பு பாஞ்சால குறிச்சி ஆண்ட பாண்டிய மன்னன் வீர பாண்டிய கட்டபொம் முன்னோர்களின் வீரத்தை போற்றி பாஞ்சாலம் குறிச்சியை பரிசாக வழங்கினார் கட்டபொம்மன் பெயர் காரணம் அழகிய வீர பாண்டியபுரம் என்னும் ஊரில் இன்றைய ஒட்டப்பிடாரம் ஆட்சி புரிந்து வந்த ஜெகதீஷ் வீர பாண்டியனின் நாயக்க வம்சம் அதாவது அவையில் அமைச்சராக பொம்மு என்கிற கெட்டி பொம்மு தெலுங்கு இடம்பெற்றிருந்த இடம்பெற்றிருந்தார் இவரது பூர்வீகம் ஆந்திர மாநிலம் வெள்ளாரி ஆகும் வீரம் மிகுந்தவர் என்ற பொருளை தெலுங்கில் உணர்த்தும் கெட்டி பொம்மன் எனும் சொல் நாளடைவில் கட்டபொம்மன் என்று மாறி பின் தமிழில் கட்டபொம்மன் என்ற சொல்லாயிற்று ஜெக வீர பாண்டியனின் மறைவிற்கு பின் அரச கட்டலில் ஏறிய கட்டபொம்மன் பின் ஆதி கட்டபொம்மன் என்று மக்களால் அழைக்கப்பட்டனர் அழைக்கப்பட்டார் இவரே பொம்மு மரபினரின் முதல் கொட்டபொம்மன் ஆவார் இந்த பொம்மு மரபில் வந்தவர்களே திக்கு விசயம் கட்டபொம்மன் ஜெகவீர பாண் கட்டபொம்மன் ஆர் முகத்தம்மாள் தம்பதியர் இவர்களின் புதல்வரை வீரபாண்டியன் எனும் இயற்பெயர் கொண்டு வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் ஆவார் இவர் நாயக்க வம்ச அரசாட்சியில் தொடர்ந்து வருவதால் பொம்மு நாயக்கர் என்று மக்களால் அழைக்கப்பட்டார் ஜனவரி மூன்று ஆயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபது அன்று ஆறு முகத்தம்மாள் திக்கு விசய கட்டபொம்ம தம்பதியருக்கு பாஞ்சாலம் குறிச்சியில் பிறந்தவர் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் பிப்ரவரி இரண்டு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூறாம் ஆண்டு அன்று நாற்பத்தி ஏழாவது பாளையக்காரராக பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார் அப்போது அவருக்கு வயது முப்பது ஆகும் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் பொன்னனுக்கு குமாரசாமி என்ற ஊமைத்துறை துரைசிங்கம் என்ற இரு சகோதரர்களும் ஈஸ்வர வடிவு துரைக்கண்ணு என்ற இரு சகோதரிகளும் உயிர்ந்தனர் இவரது துணைவியார் சக்கம்மாள் இவர்களுக்கு பிள்ளை பேறு இல்லை இவர் ஒன்பது ஆண்டுகள் எட்டு மாதம் பதினான்கு நாட்கள் அரசு பொறுப்பில் இருந்தார் கும்பினியார் தங்களுடைய ஆட்சியை நிலைநாட்டிக் கொள்வதற்காக பாளையக்காரரிடம் வரி வசூலிப்பது என முடிவு செய்தனர் நெல்லை மாவட்டத்தில் வரி வசூலிக்கும் பொறுப்பை ஏற்றிருந்த ஆங்கிலேய தளபதி மேக்ஸ்வெல் பாஞ்சாலங்குறிச்சி பாளையத்தாரர் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனிடம் வரி வசூலிக்க முடியவில்லை இதன் அடிப்படையில் கிபி ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூத்தி ஏழில் முதன் முதலாக ஆங்கிலேய தளபதி ஆலன் ஆலன் துறை பாஞ்சால குறிச்சி கோட்டைக்கு பெரும் படையுடன் போரிட வந்தார் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஏழு முதல் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூத்தி எட்டில் நடந்த முதல் போரில் கோட்டையை தகர்க்க முடியாமல் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனிடம் ஆலன் துறை தோற்று ஓடினார் அதன் பின்னர் நெல்லை மாவட்ட கலெக்டர் ஜாக்சன் துறை வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனை சந்திக்க அழைத்தார் கட்டபொம்மனை அவமானப்படுத்தி வேண்டுமென்றே பல இடங்களுக்கு வர சொல்லி சந்திக்காமல் அடைக்கழித்தார் இறுதியில் செப்டம்பர் பத்தாம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி தொண்ணூத்தி எட்டில் ராமநாதபுரத்தில் சந்தித்தார் அப்போது தந்திரத்தால் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனை கைது செய்ய முயன்றார் அதை முறியடித்து வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் மீண்டும் பாஞ்சாலங்குறிச்சியை வந்தடைந்தார் செப்டம்பர் ஐந்து ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூத்தி ஒன்போதில் பானர்பென் என்ற ஆங்கிலேய தளபதியால் பாஞ்சாலங்குறிச்சி கோட்டை முற்றுகையிடப்பட்டது அங்கு கடும் போர் நடைபெற்றது போரில் பல ஆங்கிலேயர்கள் உயிரிழந்தனர் இருப்பினும் கோட்டை விழுந்துவிடும் என்ற நிலையில் வீரபாண்டி கட்டபொம்மன் கோட்டையை விட்டு வெளியேறினார் மீண்டும் எழுந்த பாஞ்சாலங்குறிச்சி கோட்டை கட்டபொம்மன் தூக்கிலிடப்பட்டதோடு பாஞ்சாலக்குறிச்சியின் வரலாறு முடிந்துவிடவில்லை ஆங்கிலேயர்களால் பாளையங்கோட்டை சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்த கட்டபொம்மனின் சகோதரர் ஊமைத்துறை பிப்ரவரி இரண்டு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஒன்றில் ஊமைத்துறையை கைது செய்ய வந்த மேஜர் மெக்காலே கோட்டையினுள் செல்ல முடியாமல் திரும்பினார் அவர் தலைமையில் ஒரு பெரும் படை மார்ச் முப்பது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஒன்றில் கோட்டையை முற்றுகையிட ஆரம்பித்து மே இருபத்தி நாலு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஒன்று 
ஒன்றில் அதனை கைப்பற்றியது அங்கிருந்து தப்பித்து காளையார் கோவில் விருப்பாட்சி திண்டுக்கல் என்று ஓடிய ஊமைத்துறையும் அவர் தம்பி துரைசுங்கமும் கைது செய்யப்பட்டு பாஞ்சாலங்குறிச்சி பீரங்கி மேட்டில் தூக்கலிடப்பட்டனர் பாஞ்சாலங்குறிச்சி என்கிற பெயரையே தமிழகத்தின் வரைபடத்திலிருந்து நீக்கினார் வெள்ளையர் கோட்டை முற்றிலும் தகர்க்கப்பட்டு தரைமாற்றமாக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நான்காம் ஆண்டு பாஞ்சாலங்குறிச்சியில் பழங்காலத்து கோட்டையின் வடிவினை ஒத்த ஒரு கோட்டையினை அப்போதைய தமிழக முதல்வராக இருந்த மு கருணாநிதி எழுப்புவகித்தார் அது இன்றளவும் வீரபாண்டியனின் புகழ்பாடி நிற்கிறது கோட்டை கொத்தளம் கொழு மண்டபம் ஜக்கம்மா தேவி ஆலயம் அனைத்தும் மீண்டும் தோன்றின நினைவு கோட்டையை உள்ளடக்கிய ஆறு ஏக்கர் பரப்பினை சுற்றி மதில் சுவர் எழுப்பப்பட்டுள்ளது உள்ளே தொல்பொருள் ஆய்வு மையமும் உள்ளது மண்டபத்தின் உள்ளே கட்டபொம்மனின் வீர வரலாறு ஓவியங்களாக தீட்டப்பட்டுள்ளது இக்கோட்டை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழு முதல் சுற்றுலாத்துறையின் பராமரிப்பில் இயங்கி வருகிறது தற்போது முப்பத்தைந்து ஏக்கர் பரப்பிற்கு மேல் உள்ள பழைய கோட்டையின் அடிப்பகுதி கட்டிடங்கள் தொல்பொருள் ஆய்வு துறையின் பராமரிப்பின் கீழ் உள்ளன கட்டபொம்மன் பயன்படுத்திய ஆயுதங்கள் அவர் காலத்து மக்கள் பயன்படுத்திய பல்வேறு பொருட்கள் அணிகலன்கள் நாணயங்கள் போன்றவை தொல்பொருள் ஆய்வு துறையினரால் கண்டெடுக்கப்பட்டு சென்னையில் தமிழ்நாடு அரசு அருங்காட்சியகத்தில் பொதுமக்கள் பார்வைக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளன ஆங்கிலேய தளபதியின் ஆணைப்படி ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு அக்டோபர் பதினாறாம் நாள் கயத்தாற்றில் தூக்கிலிட பயன்படுத்தப்பட்ட தூக்கு கயிறு மதுரை மாவட்டம் திருமங்கலம் அரசு நீதிமன்றத்தின் ஆவண காப்பகத்தில் பாதுகாக்கப்பட்டது நாடு சுதந்திரம் அடைந்திருந்திலிருந்து அதே கட்டிடத்தில் தான் திருமங்கலம் தாலுகா அலுவலகம் செயல்பட்டு வருகின்றது அங்கிருந்த ஆவண காப்பகமும் தாலுகா அலு அலுவலகத்துடன் இணைக்கப்பட்டது இது இதே காப்பகத்தில் தான் ஆங்கிலேயர் காலத்து முக்கிய சம்பவங்கள் தொடர்பான ஆவணங்களும் கட்டபொம்மனை தூக்கிலிடப்பட்ட கயிறும் இருந்தது இந்த காப்பகத்தை பராமரித்து வந்த அலுவலக உதவியாளர் கட்டபொம்மனின் தூக்கு கயிறு காணாமல் போன விஷயத்தை முதலில் சொல்ல அதிகாரிகள் யாரும் கண்கொள்ளவில்லை அந்த உதவியாளரும் பணியில் இருந்து ஓய்வு பெற்று மறைந்துவிட்ட நிலையில் கயிறு உண்மையிலேயே காணாமல் போய்விட்டது என இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் உறுதி செய்துள்ளனர் இந்த வீடியோவை பார்த்ததற்கு நன்றி ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் செய்து உங்களுக்கு ஆதரவு தரும்